ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ವಿತ್ ಸುಧೀರ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜೆ ಇದು ಏನು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ರೀಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏಜ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕು ಏನಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ವಿತ್ ಸುಧೀರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನಂತಂದರೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ರೂಷಲ್ ಡೇಟು ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಹದಿನಾರು ಎಂಟು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟು ಆಯಿತಾ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಒ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವೇನು ತೊಗೋತಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಎಂಟು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕು ಆಯಿತಾ ತುಂಬ ಹಳೆಯದಿದ್ರು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಿದ್ರು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷನೇ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಿರಬಾರ್ದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಿರ್ಬೋದು ಒ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೇಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೊ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎರಡುವರೆ ಮಂತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡೌಟ್ ತುಂಬ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಈಗ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಲೋಡಿದೆ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿ ಎ ಅಲೋಡಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಡೌಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡೇ ಎರಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಿ ಆರ್ ಓಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್ ಇ ಎಸ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇವು ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವು ಎರಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಆಯಿತಾ ಇವು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ
ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೇಟ್ ನ ಕ್ರೂಜಲ್ ಡೇಟ್ ಅವರು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕ್ರೂಜಲ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ಗೆ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯಾರ್ದು ಏಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಟು ಏಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ರೈಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬಾರ್ನ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೆನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ಈ ಡೇಟು ಟು ಏಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ರೈಟ್ ನಾಟ್ ಲೇಟರ್ ದನ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆದಮೇಲೆ ಇವರು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಏಜ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಟು ಏಟ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಇದ್ದು ಜನರಲ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಓಕೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದು ನೀವು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡೌಟು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೌಟು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಯಾವುದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅವರು ನಿಮ್ದು ಟೆಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಡೇಟ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಒ ಬಿ ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಒ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಒ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನು ತೋರಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲೇ ತೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದರೂ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ತೆಕ್ಕೋಬೋದು ಆಯಿತಾ ಅದು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆಯದು ಹಾಕಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಳೆದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮು ಫಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೊದಲು 
ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಾಪಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಸೈನು ಇದಂತೂ ತುಂಬ ಜನ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈಜು ಅದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆ ಬಿಯಿಂದ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೆ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿಡ್ತಿರಬೇಕು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದು ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಕೋದು ಆಯಿತಾ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹಾಕೋದು ಇವೆಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೈನು ಫೋಟೋ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಏನೇನಿದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫೋಟೋ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ಗಿಂತ ಓಲ್ಡ್ ಇರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಬೇಕಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಗಲ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯಿತಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೈನ್ದು ನೋಡಿ ಸೈನ್ದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ದು ಇದೆ ಇದೆ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆ ಬಿ ಇರಬೇಕು ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೈಟು ಆಯಿತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏಟ್ ಇದೆ ಓದಾಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಹಾಂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀನು ನೂರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಜನರೂ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀ ನಾನು ಏನಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತು ಉಮೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋ ಫೀ ಫಾರ್ ಉಮೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ನೀವು ಯಾರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಈಗ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಂದಿರಬೇಕು ಆವಾಗೇ ನಿಮ್ಮದು ಏನಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಮೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೂಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫೀ ಆಯಿತಾ ಯಾರು ಫೀ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೀ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ
ಈಗ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಬೇಕು ಸರ್ ಇದೇ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದೆ ಅದು ರೈಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಬಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೈಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೇಮು ಫಾದರ್ ನೇಮು ಮದರ್ಸ್ ನೇಮು ಆಯಿತಾ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೈಟ್ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮು ಮದರ್ಸ್ ನೇಮು ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇವೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ ಬೇರೆದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಆಯಿತಾ ಟೈಪ್ ಐ ಡಿ ಏನು ಐ ಐ ಡಿ ನಂಬರು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಎಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇನಂತಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಆಯಿತಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಇದೇನು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋನ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಹಳೆಯದಿರೋದನ್ನ ಹಾಕಬೇಡಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದೇನು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನೀವೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಇದೇನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಎನೆಕ್ಸರಿ ಏಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಎನೆಕ್ಸರಿ ಏಟು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಫಾ ಏನಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಮೇಲೆ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಾರ್ಮೆಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೆ ಕಣ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅದು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಡೌಟ್ ಸೊ ಈಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ನ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದ್ರು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫೋಟೋ ಈ ಥರ ಬ್ಲರ್ರು ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫೋಟೋದನ್ನ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಫೋಟೋದನ್ನ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸೊ ಇದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಇವೆಲ್ಲ ಫೋಟೋನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್